Kenya hii leo Ijumaa imetangaza kuwepo kwa mgonjwa wa kwanza wa maambukizi ya virusi vya corona nchini humo ikiwa ni mwendelezo wa maambukizi ya virusi hivyo duniani ambao vimetajwa kuwa janga la kimataifa na juhudi za kudhibiti kusambaa zinachukuliwa. Mtu huyo mwanamke raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 27 amebainika baada ya kupimwa mjini Nairobi jana tarehe 12 mwezi huu ikiwa ni wiki moja tangu arejee kutoka Marekani akipitia Uingereza. Tupate taarifa kamili. Hapa ni hospitali ya Taifa Kenyatta jijini Nairobi ambako mtu wa kwanza nchini Kenya amegundulika kupata maambukizi ya virusi vya corona baada ya kupimwa. Waziri wa Afya wa Kenya Mutahi Kagwe anakutana na waandishi wa habari na kuwapa taarifa ya hali ya mwanamke huyo aliyebainika kuambukizwa virusi vya corona kwa hali yake imeimarika na inaendelea vizuri. I want to inform you Napenda kuwajulisha kuwa Wizara Afya imethibitisha mgonjwa wa kwanza wa virusi vya corona nchini Kenya. Mgonjwa huyo ni raia wa Kenya ambaye alikuwa akirejea nchini kutoka Marekani akiwa amepitia Uingereza tarehe tano mwezi huu. Mgonjwa huyo alithibitika jana usiku kwa mkia leo kuwa mtu wa kwanza nchini Kenya tangu virusi hivyo vibainike nchini China. United Kingdom on the 5th of March 2020 Amesema serikali imefuatilia watu wote aliokutana nao tangu awasili nchini Kenya tarehe tano mwezi huu Mumesikia leo imepatikana ya kwamba kuna mtu mmoja Kenya amepatikana na shida ya ugonjwa wa corona virus Mimi nataka niwaambie wa Kenya wote sasa pamoja na wananchi tuwe waangalifu kwa sababu hii ni janga la kimataifa. Mpaka sasa ni nchi 14 barani Afrika ambazo zimethibitisha maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vinaitesa dunia, vikiambukiza watu zaidi ya laki moja na thelathini alf na kuua karibu watu elfu tano. Lakini mpaka sasa bara la Afrika halijaathirika kwa kiasi kikubwa na maambukizi ya virusi hivi ni watu watano tu waliofariki dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona na wote wakitokea katika nchi za Afrika Kaskazini huku nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara zikiwa hazina kifo hata kimoja na pia kuwa na maambukizi kidogo sana lakini kwa nchi za Afrika Mashariki hadi mgonjwa wa kwanza na thibitishwa nchini Kenya hii leo hazijawahi kuwa na mgonjwa yeyote wa maambukizi ya virusi hivyo Kufuatia maambukizi haya serikali ya Kenya imeongeza makatazo zaidi ikiwa ni pamoja na kuzuia kwa muda mikutano ya hadhara kutembelea wafungo magerezani na shughuli mbalimbali kati ya shule ikiwemo michezo. Kabla ya hapo shirika la ndege la Kenya lilisitisha safari zake kwenda na kutoka Italia nchi ambayo imeathirika kwa kiasi kikubwa na maambukizi ya virusi vya corona. Pia imesitisha mikutano ya kimataifa na safari za wanasiasa zisizo za lazima. Kufuatia taarifa ya maambukizi hayo nchini Kenya, wananchi wamefurika katika maduka kununua mahitaji muhimu kama njia mojawapo ya kuchukua tahadhari endapo watalazimika kubakia majumbani mwao. Hata hivyo waziri huyo wa afya wa Kenya Mutai Kagwe amewataka wananchi wa Kenya kutotaharuki na kuogopa juu ya maambukizi hayo ambayo amesema serikali inachukua hatua za kudhibiti virusi hivyo. Ben Mwangonda, Azam News tayari serikali tangu mwanzo wa mwezi huu na mwezi uliopita walikuwa wameanza kuchukua hatua stahiki kwa ajili ya kuwapima wagonjwa ambao wanawasili katika uwanja wa Jomo Kenyatta lakini pia katika maeneo mbalimbali ya mipakani mwa nchi ya Kenya kwa ajili ya kuwapima na kujua ikiwa labda wana maambukizi ya virusi vya corona au la kwa hivyo kuthibitishwa kwa kisahiki cha kwanza kuna hitimisha rasmi ile tashwishi na wasiwasi ambao wananchi wa Kenya walikuwa nayo kuhusiana na ugonjwa wa virusi vya vya corona. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya hapo Kenya, mgonjwa mwenyewe mnataarifiwa ana hali gani kwa hivi sasa? Kwa mujibu wa Waziri wa Afya, mgonjwa ni raia wa Kenya ambaye alitokea nchini uh, Marekani na kupitia London kabla ya kufika nchini Kenya na waziri anasema kwamba mgonjwa huyu hali yake uh, inaendelea vizuri na anaendelea kupatiwa matibabu na pengine siku za usoni ataweza kuruhusiwa uh, kwenda kujumuika na familia yake lakini kwa sasa yuko chini ya uangalizi maalum hadi pale ambapo atakuwa haoneshi zile 
dalili za ugonjwa wa virusi vya corona. Tahadhari imeongezeka kwa kiwango gani maana tunataarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameamesisitiza ame sana wananchi wa Kenya kuepuka mikusanyiko ya mara kwa mara na hata hizo safari soko za lazima. Uh, ni kwa kiwango gani tahadhari imeongezwa? Uh, ni kweli kama unavyosema utakumbuka mwezi uliopita Rais Kenyatta alitangaza kuunda kamati maalum ambayo itakuwa inahusika na kushughulikia uh, tatizo hili lakini pia kuna namba maalum ambayo wananchi wamepewa ya kupiga ikiwa mtu ataonesha ana dalili za virusi vya vya, vya corona uh, mm. lakini uh, pia wananchi wametakiwa kutoshiriki katika mikutano mikubwa ibada siku za Ijumaa na siku za Jumapili zitaendelea kama kawaida lakini makanisa na misikiti wametakiwa kuweka uh, uh, dawa maalum za watu kunawa mikono uh, kabla ya kuendelea na ibada hii ikiwa ni sehemu ya kuchukua tahadhari kwa hivyo ibada zijapigwa marufuku lakini mikusanyiko kama uh, ile mikubwa kama mikutano ya kisiasa na kadhalika uh, bila shaka uh, itakuwa kwa sasa itaikuwa kando ili kuruhusu wananchi kuchukua tahadhari zaidi lakini pia wananchi wametakiwa kuchukua tahadhari ya kutopeana mikono mara kwa mara kama ambavyo umezoea kuona tamaduni za za Kiafrika upatikanaji wa hivyo uh, vikinga wadudu hata hizo hiyo ambayo umevaa ya, ki, ya kukinga mdomo na pua ukoje maana kuna maeneo mengine halisi nzuri kweli kama unavyofahamu kuna baadhi ya mataifa yameweka sheria kali kwa maduka ya dawa kutokuuza vitu kama hivi ambavyo nimevaa kwa bei ya juu hapa nchini Kenya vitu hivi vimepungua ama havionekane kwa, kwa kiwango kikubwa Uh, ni dawa tu zile za kunawa mikono ambazo zina, zinaonekana lakini kusema ule ukweli vifaa hivi vimeanza kuuzwa kwa bei ya juu kidogo ukilinganisha na hapo awali na nafikiri ni kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu ambao wanataka kununua vifaa kama hivi kwa ajili ya kujikinga na virusi vya corona kwa hivyo uh, tumetembelea katika baadhi ya, ya, ya maduka ya dawa na hata supermarkets maduka yale ya jumla hapa Nairobi uh, vifaa hivi vimekuwa ni adimu sana na maduka mengine hayana kabisa 